ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியில இருந்து இன்ஜினியர் செந்தில்குமார் பேசிட்டு இருக்கேன் இப்ப நம்ம வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்ல தயாரா இருக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி பல வீடியோஸ் பேசியிருக்கோம் இதுல வந்து நம்ம டெக்னிக்கல என்னென்ன விஷயங்கள் தயார் ஆகணும் அப்படிங்கறத பத்தி மட்டும் குறிப்பா நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் அதாவது பிளானிங் ஆஸ்பெக்ட்ல பிளானிங்ல என்ன விஷயங்கள் நமக்கு நம்ம தயாரா இருக்கணும் மூணு விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்னு வந்து பிளானிங் அதாவது புளோர் பிளான்ஸ் ரெண்டாவது வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் டிராயிங் மூணாவது வந்து எலிவேஷன் இந்த மூணு விஷயங்கள் இதை பத்தி நம்ம குறிப்பா விரிவா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வீடு வேலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சைட்ல போயிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்றதுக்கு முன்னாடி மூணு விஷயங்கள் ரெடியா இருக்கணும் நம்பர் ஒன் வந்து பிளானிங் புளோர் பிளான் அதாவது நம்ம வீடு அமைப்பு எது எது எங்கெங்க எப்படி வரப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இது இது ரொம்ப அடிப்படையான விஷயமா இருக்கும் இதை ஏன் நம்ம குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னு நண்பர்கள் கூட வியப்பா கேட்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் கால் பண்ணி கேட்கும் போது நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் சார் இதுல வந்து ஒரு பூஜா ரூம் எங்க வைக்கிறது இல்ல வந்து இந்த பக்கமா ஒரு டாய்லெட் ஒண்ணு இப்பறமா சேர்த்துக்கலாம்னு பாக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கேள்விகள் கேக்குறாங்க சி இதுக்கு வந்து நம்ம முன்னாடியே நம்ம வீட்டுல என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கறத வரிசைப்படுத்தி எழுதி வச்சுட்டு அதெல்லாம் நம்ம இடத்துல நம்ம எவ்வளவு ஏரியால நம்ம பட்ஜெட்ல வர மாதிரி இத்தனை சதுரடியில எப்படி பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கறத முன்னாடியே ரெடி பண்ணிக்கணும் அது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் உதவியோட பிளானிங் போட்டு வாங்கிக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த பிளானிங் அடிப்படையில தான் நமக்கு வந்து இந்த பட்ஜெட்டும் வந்து உருவாகுது இந்த பிளான் இல்லாம நம்ம எப்படி எப்படி பண்ணிக்கலாம் இந்த மேஸ்திரி இப்படி சொன்னாருங்க இதுக்கப்புறம் அப்படி வச்சுக்கலாம்னு சொன்னாங்க இதை நம்ம வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணும் போதே நீங்க பாத்துக்கலாம்னு சொன்னாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மேம்போக்கா விட்டுற வேணா ஏன்னா இப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பிளான்ல வந்து பார்த்தா சிலது புரியாம இருக்கலாம் அத வந்து சரியா உள்வாங்கிக்க தெரியாம இருக்கலாம் இந்த கட்டம் கட்டமா போட்டு இங்க இது வருது இது வருதுன்னு சொல்லும் போது அது சில பேருக்கு புரியாம இருக்கலாம் அதனால கூட அது என்னது போடுறது நம்ம பண்றப்ப பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அனுபவத்துல அவங்க சொல்ல விஷயத்த கூட எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் இந்த பிளான் போடுறதன் மூலமா மட்டுமே தான் எத்தனை சதுர அடி வருது இது எவ்வளவு ரேட்டு பேசுறாங்க நம்ம வீட்டுல நமக்கு தேவையான விஷயம் எல்லாம் வந்துருச்சா இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சரியா அனுமானிச்சுக்க முடியும் இது இது இல்லாம பண்றது வந்து ரொம்ப குறைவா ஒரு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து நடக்கிற வீடுகள்ல இந்த பிளானிங்கே இல்லாம பண்றாங்க அதனால இதை சொல்ல வேண்டியது அவசியமா இருக்கு சோ இந்த பிளானிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முன்னாடியே ரெடி பண்ணிக்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் ட்ராயிங் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுல இருந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் ப்ராஜெக்ட்ல ஸ்ட்ரக்சுரல் டிராயிங் ஒண்ணு போடப்படுறது இல்ல அப்படிங்கறது தான் உண்மை ஏன்னா இந்த கேள்வி கேட்கற நான் பாக்குறப்ப பேசுற நண்பர்கள் சொல்ற விஷயம் வந்து இந்த பத்துக்கு பத்து ரூம் இருக்கு சார் பத்துக்கு பதினாறு ரூம் இருக்குங்க இதுல வந்து பீம் என்ஆர் ஆடு போடுறது இல்ல ஸ்லாப்ல என்ஆர் ஆடு போடுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்வி கேட்கிறாங்க இந்த கேள்விகளுக்கு நேரடியான பதில் நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து உண்மை ஏன்னா நம்ம ஓவராலா அந்த பில்டிங் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அது எத்தனை மாடி வருது இல்ல ஒரு புளோரா இல்ல நிறைய புளோர்ஸா அதுல வந்து அந்த ஸ்பேன் என்ன எப்படிப்பட்ட ஸ்ட்ரக்சர் அது ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரா இல்ல லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சரா இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பார்த்து உங்க பிளானை பார்த்து தான் இந்த விஷயத்த சொல்லணும் கரெக்டா சொல்லதா இருந்தால் இல்லைனா குத்துமதிப்பா சொல்லணும்னா சொல்லலாம் அந்த குத்துமதிப்பு வேலைக்கு வந்து நம்ம போறது இல்லை அது வந்து அவ்வளவு ஒரு ஒரு முறையான பிராக்டிஸ் இல்ல அப்படிங்கறதுனால சொல்றேன் ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் டிராயிங் அப்படிங்கறது என்ன அப்படின்னா கம்பி டிராயிங் நம்ம வந்து அதை எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் இதுல கம்பி மட்டும் இல்லாம காங்கிரீட் வந்து என்ன கிரேடுல போடணும் அப்படிங்கறதையும் இதுல குறிப்பா இந்த டிராயிங்ல சொல்லப்படுது கீழே ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்து அந்த படல் கட்டி கம்பி கட்டி காலம் நிறுத்தி வைக்கிறதுல இருந்து ஒரு ஒரு லெவல்ல வர்ற பீம ரூப் ஸ்லாப் இதுல உள்ள என்ன ராடு போடணும் எவ்வளவு கனம் போடணும் எத்தனை எம்எம் திக்னஸ்ல வந்து நம்ம இந்த ஸ்லாப் வரணும் பீம் என்ன உயரம் வரணும் அகலம் அதிகமா இருந்தா அந்த இடத்துல வர பீம் உயரமாகும் அகலம் கம்மியா இருந்தா அங்க வர பீம் சின்னதாகவும் இருக்கணும் அப்புறம் வந்து ரூஃப் லெவல்ல கட்டாயமா பீம் வரணுமா வராதா இந்த மாதிரியான நிறைய கேள்விகளுக்கான விடைகளை நம்ம முன்னாடியே தயார் பண்ற டிராயிங் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் டிராயிங் அப்படின்னு சொல்றது 
இதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இது நம்ம லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி பண்ணும் போது இந்த செக்ஷுவல் டிராயிங் வந்து ஒரு அது கம்பேர் பண்ண ஒரு ஃபியூ தௌசண்ட்ஸ் தான் வரும் ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரத்துக்குள்ள தான் வரும் உங்களுடைய ஏரியாவை பொறுத்து சரி ரஃப்லி சொல்லணும்னா சதுரடிக்கு வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லணும்னா ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ஐடியாக்காக சொல்றேன் இது இருந்தால் இப்ப நம்ம ஒரு மாடி தான் கட்டுறோம் ஃபியூச்சர்ல இன்னொரு மாடி கட்டுவோம் அப்படின்னா அந்த டிசைன் பண்ணும்போது சொல்லலாம் இப்ப நாங்க கீழே மட்டும் தாங்க கட்டுறோம் ஃபியூச்சர்ல மேல கட்டுவோங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களுக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்கலாம் ஏன்னா இது ஏன் குறிப்பா சொல்றேன் அப்படின்னா சில நண்பர்கள் வந்து இப்ப வந்து கீழே கட்டிட்டோம் சார் இப்ப மேல கட்டலாமா தாங்குமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அது தாங்குமா என்னன்னா அது நேரடியா போய் பார்த்து பவுண்டேஷன் எப்படி இருக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ல கிராக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் கிராக் எதுவும் இருக்கா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்துதான் நம்ம ஒரு சஜஷன் கொடுக்க முடியும் ஆனால் நீங்க ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு மாடி கட்டிட்டு இப்ப ஒரு மாடி கட்டணும் ஃபியூச்சர்ல ரெண்டு மாடி கட்டுவோம் எதுவா இருந்தாலும் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு தகுந்த டெக்னிக்கலான பதில் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங்ல கிடைச்சிடும் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரிலீஃபா இருக்கும் இதை நீங்க வச்சுக்கலாம் ஃபியூச்சர்ல எப்ப நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றதா இருந்தாலும் அந்த டிராயிங் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி தாராளமா பண்ண முடியும் இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் டிராயிங் வந்து நம்ம கட்டாயமா வீடு கட்டுற எல்லாரும் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இல்லாம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்புல ரெடி பண்ண முடியும் ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் வந்து எலிவேஷன் எலிவேஷன்னா வெளியில இருந்து பாக்குறதுக்கு நம்ம வீடு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற தோற்றம் இந்த தோற்றம் வந்து நம்ம முன்னாடி முடிவு பண்றதும் வந்து ரொம்ப கம்மியான நண்பர்கள் தான் பண்றாங்க ஏன்னா இதுக்கு இது இது வந்து ஒரு சே ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் மாதிரி செலவு பண்ணி நம்மளுடைய வீடோட அமைப்பு என்ன மாதிரி வருங்கிறது முன்னாடியே நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய வீடுகள் நமக்கு பார்த்திருப்போம் நிறைய அமைப்புகள் பார்த்திருப்போம் இது நமக்கு பிடிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும்னு நினைப்போம் இல்ல ஒரு கூகுள் சர்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி வீடு இமேஜஸ் எல்லாம் நம்ம சர்ச் பண்ணோம்னா நிறைய மாதிரி கிடைக்கும் நமக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒண்ணு ரெண்டாவது நம்மளுடைய பிளான் என்னங்கிறத முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பிளானுக்கு இந்த மாதிரி அமைப்புகள்ல இருந்து எனக்கு இந்த டைப்ல வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பொறுத்து வருவாங்க ஏன்னா இந்த வீடோட நம்ம வீடு நம்ம வீடுங்கிற அந்த அந்த ஓனர்ஷிப் நமக்கு எப்ப வந்து இது நம்ம வீடு இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படிங்கறதே வந்து உள்ள எப்படி அமைப்புகள் இருக்குங்கிறத தாண்டி வெளிப்புற தோற்றம் என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் அந்த வீடை வந்து நம்ம கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் சோ இந்த அந்த வீட்டுடைய வெளிப்புற தோற்றம் அந்த தோற்றத்தையும் நம்ம முன்னாடியே முடிவு பண்றதன் மூலமா நம்ம வீடு எப்படி வரப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு நமக்கு கிடைச்சிடும் அது அப்படி பண்ணும் போது ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நீ இது மாதிரி பண்ணணும்னா எனக்கு இவ்வளவு செலவாகும் இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா கூடுதலா செலவாகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகளும் வரும் நம்ம பொதுவா வீடு கட்டும் போதே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கையில வச்சிருந்தோம்னா ஒரு பதினெட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு வீடு கட்டணும்னு நினைப்போம் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா வச்சிருந்தோம்னா அறுபது லட்ச ரூபாய்க்கு கட்டலாமா நினைப்போம் அப்ப வந்து எப்படி வந்து கடைசி நேரத்துல இந்த பொருளாதார சிக்கல்கள் வராம இருக்கணும்னா மேக்சிமம் எந்த எந்த பொர்ஷன்ல எல்லாம் செலவு வரும் அப்படிங்கறத முன்னாடியே முடிவு பண்ணி அத வந்து வீடு கட்டி கொடுக்கறவங்க கிட்ட நம்ம பேச்சு பேசி நம்ம அவங்க கிட்ட முடிவு பண்ணிட்டு வேலைக்கு போறது நல்லது அது மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இந்த எலிவேஷன் எலிவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வேணும் அப்படிங்கறத முன்கூட்டியே முடிவு பண்ணி நம்ம வீடு இப்படி வருங்கிறத ஒரு ஒரு போட்டோ மாதிரி ஒரு எல் ஷேப்ல ஒரு ஃப்ரண்ட் ஒரு சைடையும் நம்ம போட்டோ மாதிரி எடுத்து அத வந்து நம்ம கிட்ட வச்சுட்டோம்னா இந்த மாதிரி வரப்போதுங்கிறதுல நமக்கும் ஒரு வந்து ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் நமக்கு பண்ணி கொடுக்கறவங்களுக்கும் வந்து இவங்க இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கறாங்கிறத வந்து நம்ம முன்னாடியே சொல்ற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த மூணு விஷயங்கள் அடிப்படையானது ஒண்ணு வந்து ஃபுளோர் பிளான் ரெண்டாவது ஸ்ட்ரக்சுரல் டிராயிங் மூணாவது எலிவேஷன் இது வந்து எப்படி வந்து ஒரு வேலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி முழுமையா தயாராகணும் டெக்னிக்கலா அப்படிங்கிறதுக்காக அடிப்படையான விஷயம் இந்த விஷயங்களை ரெடி பண்ணி இது எல்லாமே உங்க அக்ரிமெண்ட்லயே போட்டுக்கிட்டால் இன்னும் ரொம்ப நல்லதுன்னே சொல்லுவேன் சோ இதை ரெடி பண்றதன் மூலமா நம்ம முழுமையா தயாராகும் நம்ம வீடு எப்படி வரப்போகுதுங்கிற அந்த அமைப்பு வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் போது அது வந்து ஒர
நம்ம வந்து சிறப்பாக செஞ்சு முடிக்கிறதை நோக்கி நம்ம நகரணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார